மாலை வணக்கம் இன்றைக்கு தமிழகம் முழுக்க அரசு மருத்துவமனைகளில் இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ்லிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் இன்றைக்கு அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது இது வரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக தொடர்ந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து நமக்கு வந்ததுலேருந்து இதுவரை மருத்துவமனையிலிருந்து குணமடைந்து திரும்பியவர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அதாவது நான் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் அதாவது நம்முடைய ரெக்கவரி ரேட் வந்து இன்றைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் டிஸ்சார்ஜில் அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் வந்து பல்வேறு கோமார்பிடிட்டி நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம் இந்த கோமார்பிடிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டயபட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் இல்லை கேன்சர் இல்லை வந்து லங் டிசீஸ் இல்லை வேறு டிபி ஹெச்ஐவி போன்ற வயது முதிர்ந்தவர்கள் அதாவது தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு எண்பத்தஞ்சு வயசு அந்த மாதிரி வயது முதிர்ந்தவர்கள் இப்படியெல்லாம் பல கோமார்பிட்டி இருந்தாலும் கூட அவர்களும் மருத்துவமனையில் முழுமையாக இருந்து பதினைந்து நாள் இருபது நாள் இருபத்தி ஐந்து நாள் சில பேர் அதிகபட்சமாக ஒரு மாதம் மருத்துவமனையில் முழுமையாக இருந்து மருத்துவருடைய தீவிர கண்காணிப்பில் இருந்து அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் கோமார்பிட்டியோட வந்து அவங்க வந்து குணப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல பீடியாட்ரிக் அதாவது குழந்தைகள் மட்டுமே ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேரை வந்து குழந்தைகளை வந்து நம்ம வந்து முழுமையாக குணப்படுத்திருக்கிறோம் இரநூத்தி முப்பது ஏஎன் கேர் அதாவது பிரசவத்திற்காக வந்த இரநூத்தி முப்பது பேர் தாயையும் சேயையும் சேர்த்து மிக சிறப்பாக குணப்படுத்தி நம்ம வந்து அமைச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்றது இன்றைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இன்னைக்கு அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் ஒட்டு மொத்தமாக பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்த அளவுக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு இல்லை அதர் கோமார்பிடிட்டி பல்வேறு ஏற்கனவே பல அறுவை சிகிச்சைகள் இரண்டு முறை பைபாஸ் பண்ணவங்களை கூட கோவிட் வந்து அவங்கள இன்னைக்கு குணப்படுத்தியிருக்கிறோம் ஏன் மதுரைக்கு குணப்படுத்தியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் வந்து தமிழகத்தில் வந்து எழுநூத்தி பத்து எழுநூத்தி பத்தோடு சேர்த்து ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது பிற மாநிலத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்தவங்கள்ல மட்டும் பாசிட்டிவ் வந்து நூத்தி பதினேழு பேர் இருந்து இன்னைக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த இதில் வந்து குறிப்பாக சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது பேர் பாசிட்டிவ் இந்த பிற மாநிலத்திலிருந்து வர்ற பாசிட்டிவ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் நீங்கள் கேட்டப்ப நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இது வந்து மிகப்பெரிய சவால் அதாவது இன்றைக்கு மாண்புக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களுடைய தலைமையில் இந்த கொரோனா வைரஸுடைய இந்த நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பணியில் அரசு மிக கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கிறது ஒரு புறம் களத்தில் நின்று பணியாற்றக்கூடிய தூய்மை பணியாளர்கள் பாதுகாக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் இன்றைக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை பணியாளர்கள் ஒரு பக்கம் மருவா வருவாய்த்துறை பணியாளர்கள் என மாண்பு முதலமைச்சர் தலைமையில் நோய் கட்டுப்படுத்துகின்ற அந்த பணியில் முழுமையாக தீவிரமாக பணியாற்றுகிறோம் அப்படி பணியாற்றுகின்ற பொழுது மிகப்பெரிய சவால் உங்களுக்கு சொன்னது போல இன்றைக்கு மட்டுமே வந்து பிற மாநிலத்திலிருந்து நூற்றி இருபத்தி நூற்றி பதினேழு பேர் வந்து இன்றைக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்துக்கிறாங்க இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு ட்ரெயின் வந்திருக்கு இ பாஸ் வாங்கி இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தொரு பேர் இ பாஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேர் வந்து பிற மாநிலத்திலேருந்து வந்தவங்களுக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் குறிப்பாக வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலிருந்து மட்டும் உள்ள வந்த தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு பாசிட்டிவ் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா குஜராத் மாநிலத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு பேருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கு டெல்லியிலிருந்து வந்த பதினேழு பேருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கு மேற்கு வங்காளத்தில் பத்தொன்பது பேருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கு கர்நாடகாவிலிருந்து நம்முடைய மாநிலத்துக்கு வந்த இருபத்தாறு பேருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கு கேரளாவிலிருந்து வந்த பத்து பேருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கு ராஜஸ்தான்லேருந்து வந்த பத்து பேருக்கு மொத்தம் வந்து பிற மாநிலங்களையும் சேர்த்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேருக்கு பிற மாநிலத்திலிருந்து வந்தவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கு மகாராஷ்டிரிலிருந்து வர்ற கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே பாசிட்டிவ் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கு நம்ம செக் போஸ்ட்லேயே வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் செக் போஸ்ட்லேயே அவங்களை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணி ஃபெசிலிட்டி குவாரண்டைன் வச்சு அவங்களுக்கு சிம்டம் இருக்கிறப்ப உடனே அவங்கள வந்து உடனே மருத்துவமனையில் அனுமதிச்சு இன்னைக்கு அவங்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு அரசு மிக தீவிரமாக இந்த பணியை அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்க்
ட்ரெயின் ஒருபுறம் இ பாஸ் ஒருபுறம் இவ்வளவு சவால்களையும் எதிர்கொண்டு அரசு வந்து தொடர்ந்து வந்து களத்தில் நின்று இந்த நோய் தொற்றை தடுப்பதற்கான தேவையான அனைத்து பணிகளையும் செய்து வருகிறது இந்த சவால்களை நான் ஏற்கனவே பத்திரிகை ஊடகத்துறைகிட்ட நான் வந்து பிரீஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு டோட்டல் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தாறு பேர் டோட்டலாக வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தாறு பேருக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுவரைக்கும் டோட்டல் டெஸ்ட் வந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி பதினாறு பேருக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம தமிழகத்தில் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக வேற எந்த மாநிலம் இந்த அளவுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கல தான் ஹையஸ்ட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதை திருப்பி திரும்பி சொல்கிறோம் ஹையஸ்ட் டெஸ்ட் எடுக்கிறப்ப ஹையஸ்ட் கேஸ் வருது இப்போ நீங்கள் மகாராஷ்டிரலேருந்து வர எல்லாருக்கும் பாசிட்டிவ் இருக்குது டெஸ்ட் எடுத்தால் எல்லாருக்கும் பாசிட்டிவ் கேரளாவிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு நமக்கு பாசிட்டிவ் இருக்குது ஆந்திராவிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு நமக்கு பாசிட்டிவ் குஜராத்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ ஹையஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப டிரான்ஸ்பரண்டாக அந்த டெஸ்ட்டை நம்ம எடுக்கிறப்ப வெளியிடுறப்ப இன்னைக்கு சென்டர்ஸ் பண்ணிட்டு எழுபது சென்டர்ஸ் வச்சுக்கிறோம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் வருது அது ஓப்பனாக வந்து நம்ம ஐசிஎம்ஆர் கைட்லைன்ஸ் படி பப்ளிக் டொமைனில் கொடுக்குறோம் மத்திய அரசுக்கு தெரிவிக்கிறோம் உடனே அவங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கிறோம் அவங்கள குணப்படுத்துகிறோம் இதுதான் முக்கியமான சொல்ல அதனால தயவுசெய்து நான் வந்து இதில் ரொம்ப ஆதங்கத்தோடு தெரிவிக்கிறேன் நம்பரை பார்த்து இதில் நீங்கள் முதல்ல பயப்பட வேணாம் அச்சப்பட வேணாம் நம்பரை வச்சு தயவுசெய்து அரசியலும் பண்ண வேணாம் ஸோ நம்பரை வச்சு அரசியல் பல நல்ல பணிகள் பல உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டோடு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் வந்து மிக கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மருத்துவமனையில் உயிர்களை அங்கு காப்பதற்காக எங்களுடைய டாக்டர்ஸ் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் இசிடி டெக்னீஷியன்லாம் உயிரை கொடுத்து அவங்க பணியாற்றிருக்கிறாங்க ஒருத்தர் கூட அதை பற்றி யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஒரு எண்ணிக்கையை வச்சு அரசியல் ஆக்க வேணும் இது அரசியல் செய்வதற்கான இடம் அல்ல களம் அல்ல இது நோய் தொற்று தமிழகத்தில் மட்டுமா இருக்கு உலகம் முழுக்க இந்த நோய் தொற்று இருக்குது இன்னைக்கு வளர்ந்த நாடுகளுடைய நிலைமை என்ன என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் வளர்ந்த நாடுகளில் என்ன மாதிரி நிலை நான் உங்களுக்கு தகவலுக்காக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு பெல்ஜியம் நாட்டில் மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து பதினாறு பர்சன்ட் நூறு பேருக்கு பதினாறு பேர் அங்கே இறக்குறாங்க நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பிரான்ஸ் நாட்டில் மார்டாலிட்டி ரேட் பதினஞ்சு சதவீதம் இத்தாலி நாட்டில் இந்த மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் பதினாலு சதவீதம் யூகே இன்றைக்கு உலக அளவில் வல்லரசு நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய இங்கிலாந்தில் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒரு லட்சம் பேர் இறந்ததாக சொல்லப்படக்கூடிய அமெரிக்காவில் ஆறு பர்சன்ட்டுங்க ஸோ இன்னைக்கு பதினாறு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் பதினாலு பர்சன்ட் மார்டாலிட்டி இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் எங்களுடைய அரசு மருத்துவமனையுடைய டாக்டர்கள் செவிலியர்கள் மிக கடுமையாக ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் எதாவது ட்ரக் இருக்கா உலகம் முழுக்க இன்னும் இந்த நோய்க்கான ட்ரக் புதிய வைரஸ் இந்த வைரஸுடைய வேக்சின் இருக்கா வேக்சின் இல்லை இல்லை இந்த வைரஸ் அப்புறம் நம்ம எப்படி குணப்படுத்துறது ஒரு இருக்கக்கூடிய சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டு ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி காம்ப்ரிஹென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டு சித்தா மெடிசன் இப்படி எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்கள வந்து ஏர்லி டயக்னோசிஸ் பண்ணி இன்னைக்கு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இன்னைக்கு இந்த மாட்டால் ரேட்டை இந்த அரசு இன்னைக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும்னா அதுதான் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் தலைமையில் போராடி அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை பாராட்ட வேண்டாமா பாராட்ட வேண்டாம் நீ மருத்துவர்கள் தயவு செய்து இதை கொச்சப்படுத்தக்கூடாது நோய் தொற்று ஒரு புறம் வரக்கூடியவர்கள் தமிழகத்துடைய இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்வாதார ஒரு புறம் தனி மனிதனுடைய வாழ்வாதாரம் ஒரு புறம் சாதாரணமாக இப்போ நான் வர்ற வழியில் கூட நான் காரில் வர்றப்ப பார்க்குறேன் தொடர்ந்து மாஸ்க் போடணும்னு சொல்கிறோம் எல்லாரும் சொல்கிறோம் நீங்களும் சொல்கிறீங்க நாங்களும் சொல்கிறோம் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் நீங்களும் சொல்கிறீங்க அரசு சொல்கிறது முதலமைச்சர் சொல்கிறாங்க சென்னை மாநகராட்சியில் ஃபைன் போடுறோன்னு சொல்கிறோம் வர்றப்ப ஒரு சில இன்னும் வந்து நம்ம வந்து மாஸ்க் போடாமையும் கடை கடை கடைகளில் வியாபார ஸ்தலத்தில் நின்றுட்டு கேஷோவில் நிற்கிறாங்க மக்கள் நிற்கிறாங்க தொடர்ந்து சொல்கிறோம் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனுக்குள்ளே போகிறோம் எங்கே நோய் தொற்று அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ராயதபுரம் போகிறோம் புளியந்தோப்பு போகிறோம் அரப்பிள்ளை ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படி போகிறப்ப அங்கே போய் பார்க்குறப்ப கூட நம்ம அதிகாரிகளை பார்த்த உடனே மக்கள் வந்து உடனே வேகம் அப்படியே மாஸ்க் போட்டுக்கிறது ஒரு பெண் வந்து லேச அந்த சேலையினுடைய முந்தானியை வச்சுக்கொள்வது யாருக்காக சொல்கிறோம் இது யாருக்காக சொல்கிறோம் மக்களுக்காக தானே எங்களுக்கு ஒரு யாரேனும் ஒருவர் மருத்துவமனையில் என்ன நடப்பது என்பதை நீங்கள் வீடியோ காலில் பாருங்கள் உயிருக்கு போராடியவர்கள் மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கி அந்த பிரத்லெஸ்னஸில் அவர்கள் இந்த சைட்டோகான் ஸ்டாம் என்று சொல்வார்களே செல்களை ரத்தத்தை அழிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு வீரியமான வைரஸாக
கொளுத்துகின்ற இந்த வெயில்ல இந்த வெப்பமான இந்த இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர்ல எந்த மருத்துவமனையிலும் ஏசி கிடையாதுங்க எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்லி டோர் விண்டோல ஓபன் பண்ணி வெண்டிலேஷன் வச்சுக்கிறோம் அந்த மருத்துவமனையில நோயாளிகளை தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து அந்த அந்த பாசிட்டிவ் பேஷண்ட் போனால் எனக்கும் நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்றதை தெரிஞ்சும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் டெக்னீஷியனு ஷூ கவரை போட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கவர் ஆள்னு சொல்லக்கூடிய ஹெட் டு டோ தலையிலிருந்து கால் வரை இருக்கக்கூடிய முழு அந்த காட்டு கூட புகாத முழு கவச உடையை அணிந்து கொண்டு கண்ணுக்கு காகிள்ஸ் அணிந்து கொண்டு தலைக்கு வந்து ஹெட் கவர் அணித்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அணிந்து கொண்டு அந்த முகமெல்லாம் அவங்களுக்கு தழும்பா இருக்கு காதலெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் காயம் இருக்கு எல்லா ஸ்டாஃப் எல்லாத்துக்கும் அந்த காதல ரப்பர் பேண்ட் போட்டு எல்லாத்துக்கும் காதல எல்லா மருத்துவர்களுக்கும் காதின் பின்புறம் காயம் இருக்கிறது அதையெல்லாம் போட்டுக்கொண்டு அதுக்கு பின்னாடி வந்து டபுள் கிளவுஸ் இரண்டு கிளவுஸ் மாட்டி கையில ரெண்டு கிளவுஸ் மாட்டிக்கிட்டு காற்று புகாத அந்த உடைக்குள் அவர்கள் வேதனைப்படுவது இன்னும் எங்களுக்கு கூட மருத்துவர்கள் வந்திருக்காங்க ஒரு டாக்டர் சொல்றாரு சார் சில நேரம் அந்த அந்த கவச உடைய அணிந்துகிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் எனக்கே மூச்சு தருது சார் விண்டோ கிட்ட போய் ஒரு பிரீத் எடுப்பேன் சார் ஒரு பிரீத் எடுத்தா தான் சார் என்னால் அடுத்த பேஷண்டே பார்க்க முடியும் நடுவில் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஒரு வாஷ்ரூம் போக முடியாது தண்ணி குடிக்க முடியாது எனக்கு மூச்சு வருது எனக்கு சிரமமாக இருக்குங்க சார் இருந்தாலும் நான் நோயாளியை காப்பாற்றணும் ஒரு நோயாளிக்கு குறைந்தபட்சம் நாலு லிட்டர் ஆக்சிஜனிலிருந்து பதினாறு லிட்டர் ஆக்சிஜன் ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுது அந்த பதினாறு லிட்டர் ஆக்சிஜனை கொடுத்து 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 எவ்வளவு போராடி இன்னைக்கு காப்பாற்றி இந்த மாட்டல் ட்ரெட்ட இன்றைக்கு தமிழக அரசு இன்றைக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இன்றைக்கு உங்களுடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அர்ப்பணிப்புணர்வோடு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ தயவு செய்து இந்த நோய் தொற்று என்பது உலகளாவிய நோய் தொற்று கண்ணுக்கு தெரிகிற விஷயமாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரி எதிர்த்து இன்றைக்கு அரசு போராடிட்டு இருக்கு பேண்டமிக் உலக சுகாதார வல்லரசு நாடுகள் விழிப்புதுங்கிட்டு இருக்கின்றன எங்கேயும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியாத வேக்சினே கண்டுபிடிக்க முடியாத என்ன ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் இல்லாத சூழலில் இதை உடனடியாக வந்து இந்த மூணு மாதத்தில் த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து நம்ம எழுபது சென்டரை ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்ட் எடுத்து ஏர்லி டயக்னைஸ் பண்ணி பல நாடுகளில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பதினாறு பர்சன்ட் டெத் ரேட் இருக்கிறப்ப புள்ளி எழுச உலக நாடுகள் எனக்கு <laughs> 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 லேப் ஃபெசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் லேபினுடைய அந்த எண்ணிக்கையை நம்ம அதிகப்படுத்திட்டுருக்குறோம் பெட் ஃபெசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் கார்ட் ஃபெசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் மருத்துவர்களுக்கு செவிலியர்களுக்கும் அந்த அக்காமடேஷன் ஃபுட்டை இன்ஷூர் பண்ணிக்கிறோம் மேன் பவர் டாக்டர்ஸு ஸ்டாஃப் நர்ஸு லேப் டெக்னீஷியனு ஹெச்ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமாக பணியாளர்களை கூடுதலாக நியமனம் செஞ்சுட்டுருக்குறோம் எல்லா வசதிகளையும் மருத்துவமனையில் பொதுப்பணித்துறை வந்து முழுமையாக அங்கே வந்து ஸ்கேலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க எந்த சூழலையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா மாநகராட்சி ஒருபுறம் அதே போல் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஒருபுறம் பொதுப்பணித்துறை ஒருபுறம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் மாவட்ட அந்த காவல்துறை மாவட்டத்துறை காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் கலெக்டரும் ஒருபுறம் எல்லாருமே மூன்று மாதமா தொடர்ந்து வந்து இந்த நோய் தொற்றை எதிர்த்து மிக கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய இருநூத்தி பத்து நாடுகளுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆட்டி படைக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸை எதிர்த்து இன்றைக்கு மருத்துவர்கள் நம்ம மருத்துவர்கள் வந்து சிறப்பாக வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக தயவு செய்து அந்த அந்த உழைப்பை அந்த கஷ்டத்தை அந்த வேதனையை ஒன்னாட்டிட்டு <laughs> 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 <laughs
சோ தனியார் மருத்துவம் வந்து கடைசி நேரத்துல வர்றவங்க அரசு மருத்துவமனையில வந்து வந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துல வந்து வந்து அவங்க வந்து காப்பாற்ற முடியாமல் போகக்கூடிய நிலை ஏற்படும் அதனாலதான் தனியார் மருத்துவமனைக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்க வந்து சிவியர் ப்ரோட்டோகால் கொடுத்துக்கிறோம் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறோம் அதே போல லேப் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து சாதாரணமா ஐசிஎம்ஆர் உடைய கைட் லைன்ஸ் வந்து நாலாயிரத்தி ரூபாய் அரசுக்கு படம் ஒரு பொருட்டே இல்லை ஏற்கனவே மாண்பு முதலமைச்சர் தெளிவா சொன்னது போல ஒவ்வொரு உயிர் இந்த நோய் தொற்றை தடுப்பதற்கு ஒரு புறம் கடுமையான போராட்டம் இருந்தாலும் அரசுடைய நடவடிக்கைகள் இருந்தாலும் நான் சொல்லுவது தயவு செய்து பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இப்ப பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தா தானே நம்ம செய்ய முடியும் எவ்வளவு பெரிய உத்தரவுகளை போட்டாலும் எவ்வளவு பெரிய லாக்டவுன் பண்ணாலும் அதையும் தாண்டி பொதுமக்களுடைய கட்டுப்பாடு தானே முக்கியம் மருந்து கிடையாது நோய்க்கு மருந்து கிடையாது கட்டுப்பாடு தானே ஒருத்தரை குணப்படுத்த முடியும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதில் ஒருத்தர் கொரோனா வைரஸ் இருந்து வென்று கொள்ள முடியும் ஆக நான் தனியாக இருப்பேன் நான் அரசுடைய விதிமுறைகளை பின்பற்றுவேன் நான் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துக்குவேன் நான் மாஸ்க் போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்கு முடிவெடுக்கிறோமோ அப்பதானே நம்ம எல்லாருமாக சேர்ந்து நான் ஒருவர் ஒவ்வொருவரும் முடிவெடுக்கிறப்ப தானே நம்ம வந்து இந்த முடிவு வந்து ஒட்டுமொத்த அரசின் முடிவாக ஒத்துழைப்பாக மாறி இந்த கொரோனா நோய் தொற்று இருந்து விலக முடியும் அதை விடுத்து அதை விடுத்து விட்டு நம்ம ஒரு புறம் வந்து அறிக்கை சொல்வது ஒரு புறம் நம்ம வந்து விவாதத்துல பங்கேற்று அரசு வந்து குற்றம் சொல்வது தயவு வந்து பாருங்க ஒரு மருத்துவமனையில ஹாஸ்பிட்டல் காலையில இருந்து இரவுல இருந்து தொடர்ந்து இந்த மூன்று மாதமா எவ்வளவு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து வந்து பார்த்தாதான் தெரியும் ஆக அவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை தாங்கி இந்த நோய் தொற்றில் இருந்து பொதுமக்களை காப்பதற்காக அரசு முழுமையாக களத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறது என்ற தகவலை இந்த நேரத்தில் அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு சென்னையில சிறப்பு நடவடிக்கையாக பல நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருகிறது சென்னையில மேலும் வந்து நம்ம வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய யாரும் சொல்வது போல யார் வேணாலும் ஐஎல்ஐ சாதாரண இருமல் சாதாரண காய்ச்சல் சாதாரண மூச்சு திணறல் சாதாரண வந்து ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாவே உடனடியே நம்ம அவங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுத்துடுறோம் என்ன ப்ரொட்டோக்கால ப்ரொட்டோக்கால் பற்றி டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் ஐசிஎம்ஆர் என்ன வழிகாட்டுதோ அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து யாருக்கு வேணாலும் நம்ம டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு எடுக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் வேணா அவங்க ஹோம் கான்டாக்ட் எடுக்கிறோம் ஆஸ் பர் ப்ரொட்டோக்கால் நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம அதை டெஸ்ட் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் டெஸ்ட் எடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நம்ம டெஸ்ட்டை வெளியிடுறோம் அதை ஆன்லைனில் சொல்லிடுறோம் அது மத்திய அரசுக்கும் போயிடுது மாநில அரசுக்கும் போயிடுது பப்ளிக் டொமைனுக்கு போயிடுது கோவிட் ஸ்டாப் கொரோனான்ற அந்த வெப்சைட்லேயும் நம்ம போட்டுறோம் போர்ட்டலில் போட்டுறோம் அதனால் வந்து அரசு வெளிப்படையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆக தயவு செய்து யார் வேணாலும் கருத்து சொல்லாமல் அதில் மாற்றமே கிடையாதுங்க கருத்து சுதந்திரம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது ஆனால் ஒருவருடைய உழைப்பை ஒருவருடைய தியாகத்தை இந்த அரசினுடைய அர்ப்பணிப்பு உணர்வை நான் ஒரு வரி கூட சொல்ல மாட்டேன் நான் விமர்சனம் மட்டுமே செய்வேன் என்று சொல்வர்களை தூங்குபவர்களை எழுப்பலாம் தூங்குவது போல நடிப்பவர்களை எழுப்ப முடியாது எண்ணிக்கை குறைய வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய ஆசை முதலமைச்சருடைய ஆசை மக்களுடைய ஆசை ஊடகத்துறை நண்பர்களான உங்களுடைய ஆசை எங்களுடைய ஆசை எங்களுக்கும் இந்த நோய் தொற்று முழுமையாக அளித்தால் அன்றைக்கு தான் எங்களுக்கும் வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் ஆக தொடர்ந்து அதை நோக்கி தான் எல்லோரும் சென்று ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான யோசனை சொல்லுங்கள் அரசு ஏற்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது தயவுசெய்து விமர்சனம் என்ற பெயரில் தியாக உணர்வோடு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பணியாற்றுபவர்களை களத்தில் நின்று தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்களை ஏன்னா அவங்களுக்கே டாக்டருக்கே வந்திருக்கு காவல்துறைக்கே பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு தூய்மை பணியாளருக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆகி ட்ரீட் ஆகி திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம்ன்ற மாதிரி திருப்பி தியாக உணர்வோடு அவங்க பணிக்கு வந்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பணிக்கு வந்தது மட்டுமல்ல பாதித்த மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு அவங்களுடைய ரத்தத்தை கொடுத்து அந்த பிளாஸ்மா ட்ரையல் இன்னைக்கு சக்சஸ் ஆகி இன்னும் பிற நோயாளிகளை நாங்கள் குணப்படுத்துறோம் ஆக தயவு செய்து உங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய அந்த வரிகள் உங்களுடைய வார்த்தைகள் என்பது அந்த பணிபுரியக்கூடியவர்களை ஊக்குவிப்பதாகவும் நல்ல யோசனையாகவும் இருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அதை நாங்கள் சிற மேற்கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அரசு தொடர்ந்து மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை தொடர் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய தலைமையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்